குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் யூ ஆல் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்த்தோன்னா ஆட்டம் பற்றி ஒரு அவுட்லைன் பார்த்தோம் ஆட்டமில் என்னென்னலாம் இருக்குது பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் அப்புறம் ஆர்பிட்டு ஆர்பிட்டால் இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகளை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க ஏன்னா ஆட்டமே நம்மளால் கண்ணால் பார்க்க முடியாது ஃபுல்லாக இமேஜினேஷன் தான் எல்லா மெட்டீரியலையும் ஆட்டம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்குள்ள இருக்கிற கண்ணுக்கு தெரியாத ஆட்டம்குள்ள இருக்கிற நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பார்த்திக்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அதை தான் சொல்லி பார்க்க போறோம் ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஃபியூச்சர்ல நமக்கு நமக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் தாட் வரும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இதை பார்க்க போறோம் ஓகேவா சரி ஃபர்ஸ்ட் ஜான் டால்டன் ஆட்டம் பத்தி என்ன சொல்லியிருந்தாரு இண்டிவிஜுவல் பார்த்திக்கலாம் ஆஃப் த மேட்டர் ஒரு மேட்டர் எடுத்து பிரேக் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ்ல பிரேக் பண்ண முடியாது அதுதான் ஆட்டம் சொன்னார் இவர் எலக்ட்ரானோ புரோட்டானோ எதுவுமே சொல்லவே இல்லை அடுத்து ஜே ஜே தாம்சன் தான் என்ன சொல்றாரு ஆட்டம்குள்ள பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் பார்த்திக்கணும் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பார்த்திக்கணும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஜே ஜே தாம்சன் தான் சொன்னார் அதனாலதான் இவர் வாட்டர் மெலன் மாடல் கொடுத்தாரு அந்த வாட்டர் மெலன்ல இருக்கிற அந்த சீட்ஸ் தான் எலக்ட்ரான் அதாவது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பார்ட்டிகல் அதே மாதிரி அந்த ரெட் பார்ட் இருக்கும் இல்லையா அது ஃபைபரஸ் பார்ட் அதுதான் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு சொல்லி ஜே ஜே தாம்சன் தான் சொன்னார் அப்ப ஆட்டம்குள்ள நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பார்ட்டிகளும் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் பார்ட்டிகளும் இருக்குன்னு சொன்னது யாரு ஜே ஜே தாம்சன் இவர் எந்த பேசிஸ்ல சொன்னார்னா அந்த எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிச்சதே ஜே ஜே தாம்சன் ஹூ டிஸ்கவர்ட் த எலக்ட்ரான் ஜே ஜே தாம்சன் அவர் எப்படி சார் டிஸ்கவர் பண்ணாரு அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரானா இருக்கட்டும் ப்ரோட்டானா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல் எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான்லாம் சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல் அந்த சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த டிஸ்சார்ஜ் டியூப் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சுப்பா இந்த டிஸ்சார்ஜ் டியூப் இல்லைன்னா நமக்கு இன்னும் அந்த எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருப்போமான்னு தெரியல ஓகேவா சரி இப்ப என்ன எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க எலக்ட்ரானு பார்க்கும் வில்லியம் குரூக்ஸுங்கிறவர் என்ன பண்றாருன்னா டிஸ்சார்ஜ் டியூபை கண்டுபிடிக்கிறார் டிஸ்சார்ஜ் டியூப்ங்கிறது ஒண்ணும் கிடையாது ஒரு கிளாஸ் டியூப் ஒரு கிளாஸ் டியூப் இது டிஸ்சார்ஜ் டியூப் ஒரு கிளாஸ் டியூப் இந்த கிளாஸ் டியூப்ல ரெண்டு எலக்ட்ரோடு இருக்கும் எலக்ட்ரோனா இந்த சைடு ஒரு மெட்டல் வச்சிருப்பாங்க இந்த சைடு ஒரு மெட்டல் வச்சிருப்பாங்க அதுதான் எலக்ட்ரோன் மெட்டல்னா காப்பர் ஜிங்க் இது மாதிரி மெட்டல் ஏன்னா அது எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டெக்ட் பண்ணும் இப்ப ரெண்டு மெட்டலையும் எலக்ட்ரிசிட்டி கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க பேட்டரி கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ இந்த டியூபுக்குள்ள டிஸ்சார்ஜ் டியூபுக்குள்ள கேஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த கேஸ மேக்சிமம் ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு லோ ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்றாங்க வெரி வெரி லெஸ் ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்றாங்க அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் ஹெச்இஜி ப்ரெஷர் இந்த அளவுக்கு வெரி லெஸ் ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்றாங்க அதாவது வெரி ஃபியூ கேஸ் மாலிகூல்ஸ் தான் உள்ள பர்மிட் பண்றாங்க அப்ப லெஸ் வெரி வெரி லெஸ் ப்ரெஷர் இருக்கு வோல்டேஜ் வந்து டென் தௌசண்ட் வோல்ட் அதாவது வெரி ஹை வோல்டேஜ் அப்ளை பண்றாங்க டென் தௌசண்ட் வோல்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்ளை பண்றாங்க இப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னா இப்போ இத பேட்டரி கூட கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா ஒன் எண்ட் வந்து நெகட்டிவ் எண்டா இருக்கும் நம்ம பிளக்லே பாருங்க ரெண்டு ஒயர் நம்ம எல்லாத்தையுமே ஃபேன் எல்லாத்தையுமே ஃபேன் டிவி எல்லாத்தையுமே ரெண்டு ஒயர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்னு வந்து எலக்ட்ரான் வில் ஃபுளோ அதாவது ஒரு இடத்துல வந்து கரண்ட் வரும் இன்னொன்னு வந்து பாசிட்டிவ் ஒன்னு வந்து நெகட்டிவ் ஒன்னு பாசிட்டிவ் சோ நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடு வந்துட்டு கேத்தோடு அதுக்கு பேர் கேத்தோடு பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோடு அனதர் எண்ட் வந்து பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோடு இதுக்கு பேர் ஆனோடு இப்ப ஹை வோல்டேஜ் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்ளை பண்ணும் போது ஒரு இன்விசிபிள் ரே வந்து கேத்தோட்ல இருந்து ஜெனரேட் ஆகி ஆனோடுக்கு போகுது இன்விசிபிள் ரே கேத்தோட்ல இருந்து ஜெனரேட் ஆகி எங்க போகுது ஆனோடுக்கு போகுது இது எப்படி நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல புளூரசன் மெட்டீரியல் அதாவது ஜிங்க் சல்பைடு இசட்டன் ஜிங்க் சல்பைடு அது புளூரசன் மெட்டீரியல் அப்படின்னா எதனா அதுல ஸ்ட்ரைக் ஆச்சுன்னா அது குளோ ஆகும் ஸோ அந்த மெட்டீரியல்ல இங்க கோட் பண்ணிருக்காங்க அப்ப இந்த ரே வந்து அங்க ஸ்ட்ரைக் ஆகும் போது இது குளோ ஆகுது இந்த கே இதுக்கு பேர் வந்து கேத்தோட் ரே ஏன் கேத்தோட் ரேனா இது ஜெனரே எங்க ஜெனரேட் ஆகுது கேத்தோட்ல ஜெனரேட் ஆகுது இது ஆனோட நோக்கி போகுது
நம்ம எதனா ஒரு ஆப்ஜெக்ட மிடில வைக்கிறோம்னா இந்த ஆப்ஜெக்டோட ஷேடோவை டைரக்டா பேக் சைடு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதனால இது வந்த ரே வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல தான் டிராவல் பண்ணுது இப்படி வைடா டிராவல் பண்ணல ஸ்ட்ரெயிட்டா தான் டிராவல் பண்ணுது ஏன்னா டைரக்டா பேக் சைடு தான் ஷேடோ கிடைக்கும் அதனால ஸ்ட்ரெயிட்டா டிராவல் பண்ணுது இப்போ இது ஸ்ட்ரெயிட்டா டிராவல் பண்ணாம இப்படி டிராவல் பண்ணிச்சுன்னா என்ன நடக்கும் இதோட ஷேடோ இங்கே வரும் இங்கே வரும் அப்ப இது ஷேடோ வந்து பேக் சைடு மட்டும் கிடக்கிறது கிடைக்கிறதால இது ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல டிராவல் பண்ணுது அதே மாதிரி இதுக்கு மெக்கானிக்கல் எஃபெக்ட் இருக்கு இந்த ரேக்கு மெக்கானிக்கல் எஃபெக்ட் இருக்கு மெக்கானிக்கல் எஃபெக்ட் இருக்கிறதால எதனா ஒரு வீல் இதுல பிளேஸ்ல வைக்கிறோம் அப்படின்னா பேடல் வீல் அதாவது லைட் வெயிட் இருக்கிற ஒரு வீல வச்சோம்னா அந்த வீல வந்து இது என்ன பண்ணுதுன்னா ரொட்டேட் பண்ணுது அதனால இந்த ரேக் வந்து மெக்கானிக்கல் எஃபெக்ட் இருக்கு அப்ப மெக்கானிக்கல் எஃபெக்ட் இருக்குன்னா இந்த ரே கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகல் இந்த ரே கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகல் இது மாதிரி பார்ட்டிகல் இருக்கு சோ ரே கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகல் அப்புறமே நம்ம இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் பிளேட் வச்சோம் எலக்ட்ரோட வைக்கிறோம் அப்படின்னா இங்க ஒரு பாசிட்டிவ் அப்படின்னா deflected towards positive plate இப்படி பாசிட்டிவ் பிளேட்டுக்கு பக்கமா இது வந்து வளைஞ்சு போகுது டிஃப்ளெக்டட் டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுது எப்ப இது பாசிட்டிவ் பிளேட்டுக்கு நோக்கி போகும் அப்படினா இது வந்து நெகட்டிவா இருந்தா தான் பாசிட்டிவ் நோக்கி போகும் கரெக்ட்டா இந்த ரே கன்சிஸ்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் பார்ட்டிகல் இது பார்ட்டிகல் எஸ்பெஷியலி நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் பார்ட்டிகல் இது வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பார்ட்டிகல் அதனால தான் பாசிட்டிவ் பிளேட் நோக்கி போகுது எப்ப போகுது நான் எலக்ட்ரிக் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரோட வைக்கிறேன் எக்ஸ்டர்னல் வேற ரெண்டு எலக்ட்ரோட இங்க வைக்கிறேன் அதே மாதிரி மேக்னட்டிக் மேக்னட் வந்து பெர்பண்டிகுலர் டு எலக்ட்ரோட் இங்க ஒரு மேக்னட்டும் டவுன்ல ஒரு மேக்னட்டும் வைக்கிறேன் அப்படி பெர்பண்டிகுலரா வைக்கும் போது இது வந்து டிஃப்ளெக்டட் டுவார்ட்ஸ் பாசிட்டிவ் சோ அப்ப இந்த ரே கன்சிஸ்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ் த ரே கன்சிஸ்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ் பார்ட்டிகல் அப்ப ரே வந்து நெகட்டிவ் பார்ட்டிகல் ஓகேவா நெகட்டிவ் பார்ட்டிகல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகல் அப்புறமே இந்த ரே வந்து எதனா மெட்டீரியல் ஹிட் ஆச்சுன்னா மெட்டீரியல் ஹிட் ஆச்சுன்னா எதனா ஒரு மெட்டீரியல் வைக்கிறேன் அதுல ஹிட் ஆச்சுன்னா ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது என்னத்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சோ அதுல இருந்து என்ன கன்க்ளூஷன் கிடைக்குதுன்னா கைனெட்டிக் எனர்ஜி இந்த ரேக் இருக்கு இந்த ரேக் ஹேஸ் கைனெட்டிக் எனர்ஜி இட் ஹேஸ் கைனெட்டிக் எனர்ஜி இட் ஹேஸ் அதே மாதிரி பாஸ் பண்ண அந்த ரே வந்து என்ன பண்ணுது இந்த கேஸ் வந்து அயனைஸ் பண்ணி விடுது இட் அயனைஸ் தேஸ் கேஸ் வந்து அயனைஸ் பண்ணி விடுது அதே மாதிரி இந்த ரேவை வந்து எக்ஸ் <laughs> ஒரு கேட்டோட்ரியாட்டிகல்ட்டிவ்லிங்கிறது இதோடைய நேம் வந்து நெகட்ரான் அப்படின்னு சொல்லி தாம்சன் பேர் வைக்கிறார் பட் அதை ஜி ஜே ஸ்டோனி ஸ்டோனிங்கிறவர் மாத்தி என்ன நேம் வைக்கிறாரு எலக்ட்ரான் அப்ப நெகட்ரான் பேர் வச்சது தாம்சன் எலக்ட்ரான் பேர் வச்சது ஜி ஜே ஸ்டோனி ஓகே எலக்ட்ரான் நேம் வச்சது ஜி ஜே ஸ்டோனி 
இப்ப என்னன்னா நீங்க கேட்கலாம் இதுல ஃபுல்லா எம்டியா எடுத்துட்டேனா அதாவது நான் லெஸ் கேஸ் உள்ள இருக்கு லெஸ் பிரஷர்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்ப கொஞ்சம் கேஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் ஃபுல்லா எம்டியா எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இந்த ரே ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா ஆகாது இல்ல நான் லோ ப்ரெஷர்ல வைக்காம நார்மல் ரூம் ப்ரெஷர்ல வைக்கிறேன் இல்ல ஹை ப்ரெஷர்ல வைக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த கேதோட்ரி பாஸ் ஆகுமானா ஆகாது ஏன் ஜெனரேட் ஆகாது கேதோட்ரி நார்மல் ப்ரெஷர்லயும் ஹை ப்ரெஷர்லயும்னா நார்மல் பிரஷர் என்ன ஏர் இருக்கும் ஏர்னா புவர் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி நார்மல் ப்ரெஷர் வச்சாலும் இல்ல ஹை ப்ரெஷர் வச்சாலும் கேதோட்ரே ஜெனரேட் ஆகாது அதே மாதிரி எம்டியா ஃபுல்லா எம்டியா எடுத்துக்கிட்டாலுமே இந்த கேதோட்ரே ஜெனரேட் ஆகாது பாஸ் ஆகாது அப்ப லோ ப்ரெஷர்ல மட்டும் எப்படி இது பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ ஹை வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும் போது இந்த மெட்டல்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான் ஏன்னா எல்லா எல்லா மெட்டல்லையும் எல்லா எலமெண்ட்லயும் எலக்ட்ரான் இருக்கும் இந்த மெட்டல் எலக்ட்ரான் எஜெக்ட் ஆகும் இப்படி எஜெக்ட் ஆகும் இப்போ இங்க கேஸ் இருக்கு லோ ப்ரெஷர்னா இங்க ஒரு கேஸ் ஆட்டம் இங்க ஒரு கேஸ் இங்க ஒரு கேஸ் இப்படி இருக்கும் இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஹை வோல்டேஜ்னால இதுல இருந்து எஜெக்ட் ஆகிற எலக்ட்ரான் இந்த கேஸ் இல்லைன்னா எம்டில இது டிராவல் ஆகாது எம்டிஆர் மேல டிராவல் ஆகாது இப்படி எதனா கேஸ் மாலிக்குள் அங்கே இங்கே இருக்கும்போது இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இங்க கொலைட் ஆகும் அப்போ இதை அயனைஸ் பண்ணிவிடும் அயனைஸ் பண்ணிவிடும் ஏன்னா இந்த கேதோட்ரிக்கு என்ன நேச்சர் இருக்குன்னா அயனைசேஷன் நேச்சர் இருக்கு கேஸ் வந்து அயனைஸ் பண்ணிவிடும் அயனைஸ் பண்ணி விடுனா என்ன அப்படின்னா அப்ப ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்குமே ஹைட்ரஜன்ல அட்டாமிக் நம்பர் ஒன் அப்ப ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு அதோடைய ஷெல்லுல ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு இந்த ரே இதுல கிட் பண்ணும் போது இந்த எலக்ட்ரானை வந்து எஜெக்ட் பண்ணி விடும் இதுக்கு பேர் தான் அயனைசேஷன் அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இதை கிட் பண்ணும் போது இதுல இருக்கிற எலக்ட்ரான் எஜெக்ட் ஆகும் இந்த எலக்ட்ரான் இந்த ஆட்டம் ஹிட் பண்ணும் இதுல இருந்து எலக்ட்ரான் வந்து எஜெக்ட் ஆகும் சோ அப்படியே நம்ம பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரான் இங்க இருந்து எஜெக்ட் ஆகி எஜெக்ட் ஆகி லாஸ்ட் பைனலா இது பாசிட்டிவ் பிளேட் ஏன்னா இது நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் அப்ப நெகட்டிவ் வந்து பாசிட்டிவ் அட்ராக்ட் பண்ணும் இல்லையா சோ இதை வந்து ரீச் பண்ணுவோம் அப்ப பாக்கிறதுக்கு நமக்கு ரே மாதிரி தெரியும் ஓகேவா அப்ப நம்ம எம்டியா எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ரே வந்து ஜெனரேட் ஆகாது அப்ப நம்ம இல்ல நான் நார்மல் ப்ரெஷர் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னாலுமே யாரு யார் தானே யார் இஸ் புவர் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி யார் வந்து புவர் கண்டக்டர் அப்பயும் எனக்கு பாஸ் ஆகாது அப்ப லெஸ் ப்ரெஷர் எடுத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் பாஸ் ஆகும் ஓகே இப்போ ஜே ஜே தாம்சன் வந்து இதுக்கு நெகட்ரான் பேர் வைக்கிறாரு ஜி ஜே ஸ்டோனி தான் இதோடைய நேம் வந்து எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லி நேம் கொடுக்குறாரு இப்போ ஜே ஜே தாம்சன் என்ன ட்ரை பண்றாரு அப்படின்னா சரி அதான் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பார்ட்டிகல் எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல அது பார்ட்டிகல் தானே அப்போ அதுக்கு மாசுன்னு ஒன்று இருக்கும்ல மாச கண்டுபிடிச்சிடலாமா அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்றாரு அதே மாதிரி இது நெகட்டிவ்லி நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்ப அது எவ்வளவு சார்ஜ்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்றாரு அதுக்கு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இங்க பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதாவது இது ரெண்டுக்கும் உள்ள பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் நெகட்டிவ் பிளேட்டுக்கும் பாசிட்டிவ் பிளேட்டுக்கும் உள்ள பொட்டன்ஷியல் டிஃபரெண்ட் இபி அதாவது சார்ஜ் எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இன்ட்டு பொட்டன்ஷியல் அதுதான் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரெண்ட் இது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அண்ட் சார்ஜ் இதுதான் ரெண்டுக்கும் உள்ள பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு கைனெட்டிக் எனர்ஜி எப்ப கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் போது அதுதான் கைனெட்டிக் எனர்ஜி அப்ப பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வில் பி ஈக்குவல் டு கைனெட்டிக் எனர்ஜி என்னென்னலாம் எவ்வளவு எலக்ட்ரான் ஜெனரேட் ஆகுதோ அவ்வளவு எலக்ட்ரானும் இங்க வரும் கைனெட்டிக் எனர்ஜியா இது வெளியில வரும் சோ அப்ப பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வில் பி ஈக்குவல் டு கைனெட்டிக் எனர்ஜி கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் ஆஃப் எம் பி ஸ்கொயர் இப்போ எம் இந்த சைடு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இ பை எம் இஸ் ஈக்குவல் டு வி எம் சைடு பெரிய இல்லையா எம் சாரி வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இந்த டூ வி இப்ப இந்த வி இந்த வியும் கேன்சல் பண்ணலாம் முடியாது ஏன்னா இந்த வி வந்து விலாசிட்டி ஸ்பீட் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இந்த வி வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்ப இதை கேன்சல் பண்ண முடியாது ஓகேவா சரி இப்போ இ பை எம் அப்படின்னா சார்ஜ் டு மாஸ் சார்ஜுக்கும் மாஸுக்கும் உள்ள ரேஷியோ சார்ஜுக்கும் அதோடைய மாஸுக்கும் உள்ள ரேஷியோ இந்த விலாஸ்டியும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம சார்ஜுக்கும் மாஸ்க்கும் உள்ள ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டார் அதோடைய சார்ஜ் டு மாஸ் ரேஷியோ என்ன அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் இன்ட்டு
இப்ப இத கண்டுபிடிச்சிட்டாரு ஜே ஜே தாம்சன் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டாரு ஈ பை எம் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு பட் அவரால் சார்ஜ் மாசும் செப்பரேட்டா கண்டுபிடிக்க முடியல அந்த சார்ஜ் வந்து முள்ளிக்கன்ங்கிறது ஆயில் ட்ராப் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலமா சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிச்சார் அந்த முள்ளிக்கன் ஆயில் ட்ராப் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் என்னங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கும் ஓகேவா சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிச்சார் நான் இப்போ சொல்றேன் சார்ஜ் மட்டும் சொல்றேன் அது எப்படி கண்டுபிடிச்சாரு நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கும் எலக்ட்ரானுடைய சார்ஜ் என்ன அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூடும் இதுதான் சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூடும் சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இப்போ சார்ஜ் கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்புறம் சார்ஜ் டு மாஸ் ரேஷியோ நமக்கு தெரியும் அப்ப நம்ம மாஸ் கண்டுபிடிச்சாங்கல்ல மாஸ் கண்டுபிடிச்சாங்கல்ல ஓகேவா இப்போ இது கிலோகிராம் யூனிட்டா சோ இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த இ வேல்யூ அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ டிவைடட் பை எம் எம் எனக்கு தெரியாது அதனால இந்த சைடு கொண்டு போயிடுறேன் பட் இதை நான் இந்த சைடு கொண்டு வந்தலாம் ஒய் பிகாஸ் இ பை எம் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த வேல்யூ இல்லையா இ பை எம் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் லெவன் கூலும் பெர் கிலோகிராம் அப்போ இ எனக்கு தெரியும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் இந்த வேல்யூ இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டோம்னா எம் வேல்யூ நான் அங்கே கொண்டு போயிடலாம் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் divided by 1.76 into 10 power 11 coulomb per kilogram இப்போ நான் இதை சால்வ் பண்ணனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினா 9.1 into 10 power minus 31 kilogram unit ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 9.1 into 10 power minus 31 kilogram இதுதான் மாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் இதுதான் மாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் ஓகேவா அப்போ சார்ஜ் வந்து முள்ளிக்கன் கண்டுபிடிக்கிறாரு அதை யூஸ் பண்ணி ஜே ஜே தாம்சன் மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானும் கண்டுபிடிச்சிடாரு இப்படிதான் எலக்ட்ரான் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணாங்க இதே மாதிரி தான் இந்த டிஸ்சார்ஜ் டிப் யூஸ் பண்ணி புரோட்டானை கண்டுபிடிச்சாங்க ஓகேவா எப்படி இந்த சார்ஜ முள்ளிக்கன் ஃபைன் பண்ணாரு அதே மாதிரி எப்படி புரோட்டானை டிஸ்கவர் பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல அதை பார்க்கும் தேங்க்யூ பாய்